Bonjour à toutes, dans ce tutoriel je vais vous montrer euh, un nail art très différent de d'habitude puisque en effet je vais utiliser de l'aquarelle sur mes ongles donc c'est mon tout premier nail art donc je vous montre un petit peu comment j'ai fait Donc voilà ma palette à aquarelle, donc c'est pas forcément spécial pour les ongles. Par contre, si vous voulez l'utiliser sur les ongles, il vous faut vraiment de l'aquarelle type très fine, extra fine. Sinon, vos dégradés seront moins bien réussis que si, évidemment si vous achetez de l'aquarelle dans les supermarchés. Et ensuite, vous avez besoin d'un pinceau rond pour dégrader l'aquarelle et d'un pinceau de détail. Donc d'abord, j'ai posé mon vernis blanc. Ensuite, pour avoir une bonne accroche, je pose une couche de peinture acrylique. Parce que l'aquarelle est une peinture très 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 diluée, c'est quasiment que de l'eau, donc forcément si vous le faites sur le vernis, ça ne va pas accrocher. Vous pouvez également poser du top coat, le faire sécher et euh, le polir. Donc ensuite j'ai pris de l'aquarelle noire et je vais donc tracer des contours. Euh, c'est pas grave si c'est pas bien fait, puisque de toute façon après on va les colorier et on les refait à la fin. Donc je trace des contours aléatoirement, euh, assez rapides. Donc l'aquarelle c'est une peinture qui sèche très vite, elle est facile à utiliser euh, pour faire des traits extra fins, c'est beaucoup plus facile qu'avec de l'acrylique puisque c'est quasiment que de l'eau. Donc ensuite j'ai pris mon pinceau rond, je prends de l'aquarelle de couleur, je trempe mon pinceau pour le nettoyer, je l'essuie et je la dégrade. Donc le geste en fait c'est ça, c'est on trempe donc dans sa peinture, on nettoie, on essuie, on dégrade, on nettoie, on essuie, on dégrade. C'est toujours comme ça. Bon, après, j'ai pas euh, bien sûr fait le dégradé euh, parfait puisque c'est mon tout premier euh, nail art. Donc ça, ça viendra avec le temps. Par contre, pour faire ce nail art, il faut vraiment éviter de retoucher euh, le noir qui a été fait avant. Parce qu'en fait, avec l'aquarelle, même quand elle a séché, le principe c'est que quand, dès qu'on remet une goutte d'eau dessus, tout se redilue. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut éviter de déborder et de toucher le noir. Donc l'aquarelle, c'est vraiment très 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 économique. Puisque vous achetez un petit bloc euh, d'aquarelle et vous en avez pour des années et des années. Puisque tout le temps, tout le temps, ça se redilue. Même si elle a séché pendant 10 ans, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai repris mon, mon pinceau de détail. Et je refais euh, les contours correctement. Puisque j'ai un petit peu débordé en faisant les dégradés. J'ai redilué le noir. Et ils n'étaient pas très bien faits au début. Donc là, je refais euh, tout ça comme, comme il faut. Donc si vous voulez plus d'informations sur la peinture aquarelle, puisque là je ne peux pas tout dire dans la vidéo, je vous invite à aller visiter mon blog où je vais faire un article très prochainement donc sur cette peinture. Évidemment la peinture aquarelle s'en va au dissolvant, hein. sinon bah, avec de l'eau tout simplement. Donc bien sûr on va protéger avec un top coat hein, pour que ça tienne longtemps. Donc ensuite j'ai juste rajouté deux petites lignes pour faire un contour. Pour finir j'applique deux strass et je recouvre deux top coat. Donc ici c'est le top coat poché, c'est un top coat que j'adore, qui fait vraiment tenir mes nailards bien longtemps parce qu'il est assez épais et il fait bien briller. Surtout, surtout, n'oubliez pas de faire avec le top coat la tranche de l'ongle. Sinon, l'eau s'infiltre dessous et votre nail art sera euh, abîmé en deux jours. Et voilà le résultat. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire, à liker la vidéo et surtout à la partager sur Facebook si vous voulez euh, voir d'autres tutoriels avec de l'aquarelle. A bientôt